வெல்கம் டு மிச்சுட்லா சமையல் அரங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு காலிஃபிளவர் சுக்கா ரெசிபிங்க இதை எப்படி செய்யறது வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம் வாங்க இன்னும் நீங்க மிச்சுட்லா சமையல் அரை சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா உடனே ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உடனுக்குடன் அப்டேட்ஸ் உங்களை தேடி வருங்க ஒரு கடாய் ஒன்று அடுப்பில் வச்சுக்கலாம் அதில் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் கோகோனட் ஆயில் சேர்த்திருக்கேன் ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதும் பெரிய வெங்காயத்தை கொஞ்சமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பொடியாக ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் இது உங்களுக்கு வேணும்னா இன்னும் வெங்காயம் கூட சேர்த்தி போட்டுக்கலாம் இல்லை வந்து சின்ன வெங்காயம் தான் எனக்கு பிடிக்கும்னா அதையும் கூட நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் கொஞ்சம் புதினா இலைகளை சேர்த்திக்கிறேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் இது ஃப்ளேவர் எனக்கு பிடிக்குங்கிறதுனால நான் புதினா இலைகளை சேர்த்திருக்கேன் ஆனியன் நல்லா வதங்கட்டும் வதங்கிருச்சு இப்போ இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்திக்கிறேன் ஆனியன் கலர் சேஞ்ச் ஆன பிறகு அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுங்க அப்போ தான் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நான் ஆல்ரெடி வந்து காலிஃப்ளவர் ஒன்று எடுத்து அதை வந்து நல்லா கழுவிட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம காலிஃப்ளவரை வந்து கழுவின காலிஃப்ளவரை இதில் சேர்த்திக்கலாம் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு டிப் சொல்கிறேன் காலிஃப்ளவரை வந்து நம்ம எப்பயும் கழுவும் போது என்ன பண்ணுவோன்னா கொஞ்சம் தண்ணி ஹீட் பண்ணி அதில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு காலிஃப்ளவரை போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணுவோம் இல்லையா பட் அப்படி சுடுதண்ணியில் போடுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பூச்சிகள் மட்டும்தான் சாகும் பட் வெளியேறாது ஸோ அகைன் நீங்கள் பச்சை தண்ணியில் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த பூச்சிகள் வெளியேறுங்க ஸோ இனிமேல் இப்படி ட்ரை பண்ணிக்கோங்க கொஞ்ச நேரம் அந்த காலிஃப்ளவர் வந்து நல்லா ரோஸ்ட் ஆகட்டும் ஒன் சைடு ரோஸ்ட் ஆன பிறகு நம்ம தேவையான ஸ்பைசஸ் போட்டுக்கலாம் கொஞ்ச நேரம் ஆயிடுச்சு கலர் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு இப்ப நான் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்புத்தூள் இதெல்லாம் போட்டுக்கிறேன் போட்டு நல்லா பரட்டி விட போறேன் பாருங்க ஆனியன்ஸ் நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு அதே மாதிரி காலிஃப்ளவரும் ஒன் சைடு ரோஸ்ட் ஆயிருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சில காலிஃப்ளவர்ல உங்களுக்கு தெரியும் கலர் சேஞ்ச் ஆயிருக்கும் ரோஸ்ட் ஆயிருக்கும் பாருங்க இப்ப இந்த மசாலாலாம் எல்லா காலிஃப்ளவர்ல ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி பரப்பி விட்டுட்டு இப்ப இந்த டிஸ்க்கு தேவையான உப்பு சேர்த்திடலாம் நான் ஒன்றரை டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்திக்கிறேன் தூள் உப்பு தான் சேர்த்திருக்கேன் இப்ப இதுக்கு தேவையான தண்ணியும் ஊத்திடலாம் ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி ஊத்திருக்கேன் சின்ன டம்ளர்ல பிகாஸ் இந்த தூள் எல்லாம் சேர்த்திருக்கிறதுனால ரா ஸ்மெல் கொடுக்கும் அது குக் ஆனால் தான் அந்த ரா ஸ்மெல் போகும் அதனால இது எல்லாம் சேர்த்தி நல்லா பிரட்டி விட்டுருங்க இது பிரட்டி விட்ட பிறகு கடைசியாக நம்ம பெப்பர் சேர்த்திக்க போகிறோம் சுக்கானா பெப்பர் இல்லாமல் எப்படிங்க அதனால கடைசியாக நம்ம பெப்பர் சேர்த்திக்கலாம் ஸோ அப்போ தான் வந்து டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் அதையும் சேர்த்திட்டு நம்ம காரத்துக்கு வந்து இது மட்டும் பத்தாது அதனால வந்து நான் ஒரு வரமிளகாயை சேர்த்திக்கிறேன் கிள்ளி போட்டுக்கிறேன் வரமிளகாய் தூளாக போடாமல் வர மிளகாயாக கிள்ளி போட்டுக்கிறேன் ஸோ வந்து நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் இது காரம் கரெக்டாக இருக்கும் குழந்தைகளும் சாப்பிடும்போது கரெக்டான காரத்தில் இருக்கும் அதுக்காக தான் உங்களுக்கு வேணும்னா இன்னும் ஜாஸ்தியாக கூட வரமிளகாயும் கிள்ளி போட்டுக்கலாம் அடிஷ்னலாக பச்சை மிளகாய் வேணும்னாலும் போட்டுக்கலாம் இப்போ மூடி வச்சு கொஞ்சம் நேரம் குக் ஆகட்டும் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு நான் மூடி ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் காலிஃப்ளவர்லாம் நல்லா குக் ஆயிடுச்சு மேலால் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலை தூவி விட்டுக்கிறேன் அவ்வளோதாங்க நம்ம காலிஃப்ளவர் சுக்கா ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு கிளறி எடுத்துகிட்டா அவ்வளோதான் நம்மளோட காலிஃப்ளவர் சுக்கா ரெசிபி ரெடி ஆயிடுச்சு இது சப்பாத்தி வெரைட்டி ரைஸ் சாம்பார் சாதம் குருமா எல்லாத்துக்கூட நல்ல காம்பினேஷனுங்க நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க என் சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தா என் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானும் மறந்துடாமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு வீடியோல பாக்கலாங்க ஆன்டில் ஐ மீட் இட்ஸ் ஆனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் மிச்சுட்லா பாய்